దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరాండ్రకు మన ప్రభువును రక్షకుడగు వేసి క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ఆ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగుండారని ఎప్పుడు కూడా ప్రభు కృపలో ఈ దినమందు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం ఒక అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ కూడా చూడండి కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చిన నుండి పదకొండవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం ఈ దిన ముందు ప్రిలరా ప్రూఫ్స్ అబౌట్ ది జీజస్ క్రైస్ట్ రిజర్యాక్షన్ ద ప్రూఫ్స్ ఆఫ్ ది జీజస్ క్రైస్ట్ రిజర్యాక్షన్ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధానమునకు సాక్ష్యములు అనే అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం అపోస్తులుడైనటువంటి పావులు కురిందిలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చినం నుండి పదకొండవ వచ్చినం వరకు చదువుకుందాం మరియు సహోదరులరా నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరచుచున్నాను మీరు దానిని అంగీకరించి తిరి దాని అందే నిలిచి ఉన్నారు మీ విశ్వాసము వ్యర్థమైతేనే కానీ నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించుతున్నాం ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్న ఎడల ఆ సువార్త వలననే మీరు రక్షణ పొందువారై ఎందురు నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించుతుని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందును సమాధి చేయబడిను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడిను ఆయన కేఫాకును తరువాత పన్నెండు గురికిని కనబడిను అటు పిమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్క సమయమందే కనబడిను వీరిలో అనేకులు ఇప్పటి వరకు నిలిచి ఉన్నారు కొందరు నిద్రించిరి తరువాత ఆయన యాకోబునకును అటు తర్వాత అపోస్తులకు అందరికీ కనబడిను అందరికీ కడపట అకాల మందు పుట్టినట్టున్న నాకును కనబడిను ఎలా అనగా నేను అపోస్తులందరిలో తక్కువ వాడను దేవుని సంఘమును హింసించినందున అపోస్తులుడు అనబడుటకు యోగ్యుడను కాను అయినను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయి ఉన్నాను మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడి తిని ప్రయాసపడినది నేను కాను నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపయే నేనైననేమి వారైననేమి అలాగుననే మేము ప్రకటించుచున్నాము అలాగుననే మీరును విశ్వసించితే దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు చెరుపులు కెరూపులతో కోట్లాది దేవదూతలతో పరలోక ముందు భూలోక ముందు గాన ప్రతిగానములతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న మా ప్రియ పరమందు ఉన్న తండ్రి ఈ ఉదయ గల సమయంన ఏ యోగ్య తరహత లేకపోయినా జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు ఇచ్చిన గొప్ప సమయం బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడండి మహిమయు ఘనతయు ప్రభావంలోను మీరు పొందుకొనమని మా ప్రభువును మా రక్షకుడును మీ ప్రియ కుమారుడు సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా క్రైస్తవులకు ప్రత్యేకంగా ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి బిడ్డలందరికీ కూడా వారిలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసానికి అసలు క్రైస్తత్వం అనేది నేటికి కూడా నిలబడి ఉంది అంటే నిలబడి ఉంది అని మనుగడ కలిగి ఉంది అంటే ప్రిలరా క్రైస్తత్వం అనే దానికి ఊపిరి జీవం లాంటిది మన రక్షకుడు ప్రభు అని చెప్పబడుతున్న యేసు క్రీస్తు వారి పునరుద్ధానం అనేటువంటి ఎందుకంటే ప్రిలరా ఆయన పునరుద్ధానమే గనక లేకపోయినట్లయితే క్రైస్తత్వం అనేటువంటి దాన్ని ఇది ఒక ఫిలాసఫీగా ఏదో ఒక కథలా గతించిపోయి ఉండేది క్రీస్తు మన కొరకు రక్షకుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి 
ఆయన పరిశుద్ధ రక్తమైన సిలువలో చిందించి సమాధి చేయబడి ఆయనను గూర్చి ప్రవచింపబడిన ప్రవచనానుసారంగా వాటి నెరవేర్పుగా లేఖనముల ప్రకారమైన మూడవ దినమున ఆ సమాధి చేయబడిన క్రీస్తు సమాధి నుండి తిరిగి లేవచ్చుట వలన పునరుద్ధానము చెందుట వలన ప్రియులరా నేడు నేను వినుచున్న మీరందరూ మనందరము మనలో ఉన్న ఆ రక్షకుడైన క్రీస్తు నందున్న విశ్వాసము ఇంకా జీవించుచున్నది అందరు బట్టి దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆ మెయిన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా నేటి దినాలలో మనం అందరము కూడా మరి అటువంటి జీవము కలిగినటువంటి ఆ దేవుణ్ణి పూజించి ఆరాధించి ఆయనకు బిడలమని ప్రకటించుకుంటూ చెప్తూ ఉన్న మనం నేడు ఈ దినాన మీకు ప్రకటిస్తున్న నేను ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆ పునరుద్ధానము మన రక్షకుడైన మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధానమునకు కలిగిన సాక్ష్యములు ఆధారాలు అనేటువంటివి మనం తెలుసుకొని ఉండటం ఎంతో అవసరం ఎందుకంటే ప్రభువును రక్షకుడికి అంగీకరించినటువంటి బిడలలో కూడా సహితం నేటికి కొంద కొందరికి ఆయనను గూర్చిన ఆయన మరణమును గూర్చిన విషయము విషయమే కానీ ఆయన పునరుద్ధానమును గూర్చిన విషయంలో మాత్రం సరైన స్పష్టత లేక వారి కలవరంతో వారి విశ్వాస జీవితాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తున్న వారిగా నేటి దినాలలో చాలామంది ముఖ్యంగా యవన బిడ్డలు ఉండటం ప్రియులర విచారకరం అందుకనే ప్రభునందు నా ప్రియ యవనస్తులారా ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదకాల సమయమందు నీ మంచిని కోరేటువంటి ఒక స్నేహితుడిగా ఒక సావుకుడిగా దేవుని వాక్యానుసరంగా ఈ దినముందు నిన్ను ప్రోత్సహించాలని ధైర్యపరచాలని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఆధారాలను క్రీస్తు పునరుద్ధానమును గూర్చినటువంటి సాక్ష్యాలను నీకు నేర్పించి నీతో పాటుగా నేను కూడా నేర్చుకోనాలని ఈ దినముందు ఈ అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రసంగిస్తూ ఉండగా దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా శ్రద్ధగా ఆ చక్కని ఆ మాటలను విని ప్రభు నామాన్ని మహింపరుద్దాం దేవునికి స్తోత్రం మనం ఇక్కడ చదువుకున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డల లేఖనం ఏదైతే ఉందో అపోస్తులైనటువంటి పౌలు కొరింది అనే సంఘాన్ని ఉద్దేశించి ప్రత్యేకంగా ఆయన రాస్తూ అంటున్నాడు కదా సహోదరులారా నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరుచుచున్నాను మీరు దానిని అంగీకరించి తిరి దాని అందే నిలిచి ఉన్నారు మీ విశ్వాసము వ్యర్థమైతేనే కానీ నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించుతున్నో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్న ఎడల ఆ సువార్త వలనని మీరు రక్షణ పొందువారయందురు ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకాల సమయమందు ఈ వాక్యములు వింటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా గమనించవలసినటువంటి తెలుసుకోవలసిన గ్రహించవలసిన ఒక సత్యం ఏమంటే సువార్త అనబడినటువంటిది సువార్త అనే ఆ మాటకు ఆ సువార్త అంటే ఏమిటో ఆ సువార్త ఒక వ్యక్తిని ఎలా రక్షిస్తుందో చాలా స్పష్టంగా ప్రియులరా ఈ మొదటి వచ్చిన మందు అదేవిధంగా మొదటి రెండు మూడు వచ్చినాలలో చాలా స్పష్టంగా ఆ కొరింది సంఘస్తులకు పౌలు తెలియచేశాడు నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు మనందరికీ కూడా మరొకసారి వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆ సువార్త ఏమిటయా అంటే ప్రియులరా అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము పరిశుద్ధ గ్రంథమునందు ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రవచనానుసారమైన ఈ లేఖనముల ప్రకారము ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందాడు సమాధి చేయబడిను అలాగే నాలుగవ వచ్చినం లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడిను అమెన్ దేవునికి స్తోత్ర హలెలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయమునందు ఈ వాక్యమును వింటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా మన ప్రభువు సమాధిలో లేడు మన ప్రభువు మృతులలో లేడు ఆయన సజీవుడై తిరిగి లేచి మృత్యుంజయుడై మరణమును జయించి పునరుద్ధానము చెంది ఆ పునరుద్ధపు శక్తిని ఆ పునరుద్ధానపు శక్తిని మనకందరికీ కూడా అనుగ్రహించి అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అందుచేత ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లోకముందు దేని గురించి కూడా నువ్వు భయపడకూడదు విచారపడకూడదు కలవరం చెందకూడదు కారణం నిన్ను దేవుడు ముద్రించినది పిరికితనము కలిగిన ఆత్మతో కాదు దత్త పుత్రాత్మ చేత ఆయన నిన్ను నన్ను ముద్రించి ఉన్నాడు కాబట్టి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద కరేజ్ అండ్ బోల్డ్నెస్ ఫర్ టు గ్లోరిఫై అవర్ హెవెన్లీ 
Father through our praise and worship and specially through our daily life, my dear brother and sister. Now, Priya Sahodri Da Sahodri, Mani Yee Anudina Jeevitam Dwara, Mani Stuti Aradhana Dwara, A Goppa Mahon Nuthudai Na Paralokum Andhu Na Mani Tandri Enu Tvandi A Devu Ni Mahima Parachutuku Mani Kuu Dairim Dairim Uu Prilara Mani Kuu Goppa Anandamu Santoshimu Mani Andhurumu Koda Dairimu Nibbaramu Galikin Etu Vandi Mani Sutho Vandale Tappa Kalawaran Chandra Kordu, Varavu Kordu, Asal Digulu Pada Kordu Dewi Vishya Allah, Dewi Niki Stodra, Mari Wadi Kalas Sami Mandu, Napiya Dewi Niki Janangama, Aina Punurudha Nuda Yadu, Samadhi Lo Ledu, Aina Murtiun Jeda Iti Rigi Lech Chadu, Ana Rani Kiri Cheritra Namta Tini Sahita Mukoda. Thiragarasi natlaga, cerita orang orang per record ni, sustain cie, ini neti kiki kuda, dani break cie lah kanda, uncin twenty ward prira, sahodra da sahodri, ni raksaga tu na raksaga ni Yesus Kristu Prabu. Indi kante, waka manusia ini loko mandu, ane jen minci, mupai mudun nara semester lalu, thirty three and of years he has lived on this earth, like you and me, my dear brother and sister, ni wale, na wale, ane bumi meja mupai mudun nara semester lalu berarti kaya deh na, ane nanti mata tu, ane cipu tu alat cian tu, ane cie se Ti panilau kuda, parishuddo tante ento cupin shadu, dewi ni kiri manusi ke madhi wna, vityasa ni cupin shadu, manusi langga mana andro mno kuda, cuse di awar nante, manusi ga andeng wna wari, nignyan anggal gina wari, ni wna tu mai nanti wna situ lno wna wiktu lno, sama ujiga wna wari ni koru kuntu wari tu sehan shadu, ni kau wari tu kalsa sancharin shadu ni kestu berta, but completely my dear different, my dear brother and sister, he has lived such a totally different life on this earth, even though he has lived as a human being like you and me but he is completely lived different life than you and me ni vale na vale kaakunda manaku poorthi bhinnamaina tundi jeevitha nai ni lokamandu jeevinchadu evarinaithe neevu throshu vestavo evarinaithe nenu al dikkulaina variga populuga chadda variga chustamo varini pattinchukomo attuvanti varito kalisi ani jeevinchadu attuvarithu varito kalisi ani bon chesadu thrayadu ayina varito paatu sancharinchadu but kaani na priya sahodari sahodrada ayinalo unna goppatana memedu telusa Papa lu tak kalau saya nak bojo nampak siapa nak pergi ke kuda, awal tu kalau saya nak bojo nampak siapa nak pergi ke, teragi nampak ke, awal tu kucu nampak pergi, walal lo wna papa ni matram thano lo nikirane vale do, praktek mana jiwat ni cipin cedu, wari madya, parishuddu dene wari ala wanda le, parishuddu tante ye mito, preman te mito, priya dewi ni betla rak kriyel lo cipin cina, ye kai kat dewu do, Yesu Kristu ane tuan di dewu do, ye wadai kalau mandu, ye wakim ni mencuna nampri sahodari sahodrida, you know my dear brother and sister, today morning I'm saying you know uh, the resurrection of our Jesus Christ uh, it sh it says that and it speaks with us it says to science and philosophy explain this event it says to history repeat this event it says to religion improve this event it says to time blot out this event it says to faith believe this event my dear brother and sister na pri sahodara sahodari charitralu ade vidhanga oka matalanu ade vidhanga prilara kaalanni sahitamu kuda yesayya punaru Dana mana itu berdiri soal itu asalnya, yang mana tensa, naik record ni break je kalau ni wadah foto ledo. Ayat priya sahodari sahodari, mana Guinness book, Guinness book, Guinness book kan tu orang. Jawab orang orang kau pergi Guinness book lagi kalau ni tentang tu orang apa kacau pukul orang kalau ni perpanjang ulo. Jawab orang pergi tu pergi tu orang pergi dah lalu raya kerja ni. A Guinness book lalu net ke kau break je lalu record susun cerdu. Ni raksu kau ni tu berdiri dewu, na raksu kau ni tu berdiri dewu. Penurut dana macam mana? Yesus Kristus. Entah tensa, mupai muda nara sosra loko manusia kau boleh muda berarti ke noti mata tu korak seminju ane mata wakasari korak wadu kunda tanah jiwat ni mungkin cerita tu berdiri ke perbuatan Yesus Kristus anta gopak character kali ni tu berdiri dewi ni berdala mana manum priya dewi ni berdala ra ane punurudha nama cendera adu ane samadhi nandu ledu ane samadhi khaliga wundi ane prakatam babur tu ni sattya ni anggi kerinci visiyo lo korak tu vitu bante kalawaran shanda korak tu you no need to have any kind of confusion my dear brother and sister in this thing ini visiyo lo nu Tari purna mana swasta tak kelihatan bandar le? Dewi ni kisah tu ramai mana Haleluya. Budi kalau mandu, Dewi ni to, na to, pratekinga, aidiu saksi alnu, parishuddha granu dawara nenjui pinchala nashu berdu bandalu, aidiu aadhar alnu, na punuruddha namu cinda aru, ana dah ni kiri, aadhar alnu mana muncul sevidan munduga priya sahodari sahodrada, kuni lekna alnu mana muncul dha parishuddha granu dawara, ini kante, ana punuruddha nam Gucci, apun urut dana mohon itu berdiri. Mana mana mina suwarta, mana lo Prabu nu Prabu nu raksu guru kengi kirim pachu ese aswarta lo wakam mukim maina bagamu Kristu punurut dana mu, adi cahala mukim maina dene mana ku teli cius tu netu berdiri. Lek nala coda, Markus suwarta Prabu nu dina priya dewi ni berdiri. Coda ma, ini muda wadhiwa, ini mupiyogoto ochnani coda mandi abrena kuru.
మార్కస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినాన్ని చూద్దాం ఆ దయ్యములు నీవు దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి మార్క్స్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన మనయు మనుష్య కుమారుడు అనేక హింసలు పొంది పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను ఉపేక్షింపబడి చంపబడి మూడు దినములైన తర్వాత లేచుట అగత్యమని ఆయన వారికి బోధింపనారంభించను ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం హలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ దేవుడి వాక్యం చాలా స్పష్టంగా మనకి తెలియజేస్తున్నటువంటి సత్యం ఏమంటే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారి ఆయన మాటల్లో చాలా స్పష్టంగా ఆయన మరణమును గురించి ముఖ్యంగా ఆయన పునరుద్ధరణను గురించి అనేక పర్యాయాలు ఆయన ప్రకటించినట్లుగా దేవుని లేఖను సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇదిగో ప్రధాన యాజకుల చేతను ఆ పెద్దల చేతను శాస్త్రుల చేతను మనుష్య కుమారుడు హింసలు పొందుతాడు అంతేకాదు ఉపేక్షింపబడి చంపబడి మూడు దినములైన తర్వాత లేచుట అగత్యం దర్ ఈస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు రైజ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద డాట్ ఈస్ ఈస్ గోయింగ్ to rise in from the dead and he will definitely get the resurrection in his life and jeevitha mandu kachchithinga punaruddhanam chendutadu mrutulla nundi tirigi legustadu ani cheppi ani chanipoka mundu sahitamu a lekhanalu netti mari aina prakatinchinatundi sandarbhanni manam chusam priyulara ade vidhanga mana 9th adhyayam 9th vachana 31th vachana ani kuda chusinatlayite ee మార్క్స్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మందు వారు ఆ కొండ దిగి వచ్చి చూడగా మనుష్య కుమారుడు మృతులలో నుండి లేచినప్పుడే కాని అంతకు ముందు మీరు చూచిన వాటిని ఎవ్వనితోనూ చెప్పవద్దని ఆయన వారికి ఆజ్ఞాపించాను ఆ మెయిన్ అదేవిధంగా ముప్పై ఒకటో వచ్చిన అని కూడా చూద్దాం ప్రియదేవిని బిడ్డలరా ఎలాగనగా ఆయన తన శిష్యులకు బోధించుచు మనుష్య కుమారుడు మనుష్యుల చేతికి అప్పగింపబడుచున్నాడు వారాయనను చంపెదరు చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన లేచునని వారితో చెప్పాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హల్లే లోయా ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ అప్పటికి ఇంకా ఆయన మరణము చెందలేదు అప్పటికి ఇంకా ఆయన సైనికులు వచ్చి బంధించి సిలువుకు అప్పగించలేదు అప్పటికి ముందే ఆయన ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పలుమార్లు తన నోటి మాటతో స్పష్టముగా ఆ లేఖనాలు నెత్తి మరి వారి మధ్య ప్రసంగించినట్లుగా ప్రకటించినట్లుగా మనకి లేఖనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి చూద్దామా మరొక విషయాన్ని యోహోన్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం యోహోన్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన మందు మనం గమనించినట్లయితే యోహోన్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన మందు అందుకు యేసు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే నా ఎందు విశ్వాసముంచి వాడు చనిపోయినను బ్రతుకును అమెన్ దేవుడికి స్తోద్ర ఇక్కడ ప్రిల్లరా మన అందరికీ కూడా తెలుసు ఏసయ్య ఎంతో ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తి లాజరు చనిపోయి నాలుగు దినాలు అయ్యింది ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చినప్పుడు మార్త మర్యాలతో జరుగుతున్న ఆ సంభాషణలో వాడుతూ అంటున్నాడు కదా అమ్మా నువ్వు కనుక విశ్వాసం ఉంచితే నువ్వు నమ్మితే తమ్ముడు మళ్ళీ తిరిగి బ్రతుకుతాడు అవునాయా నిజమే బ్రతుకుతాడు నాకు తెలుసు పునరుద్ధానం అంత అందుకే ఆమె క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు అమ్మా పునరుద్ధానం జీవం నేనేనమ్మా ఈ ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుడి బిడ్డలారా మీతో నాతో స్పష్టంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి క్లారిటీ ఏంటంటే ఆయనే జీవము పునరుద్ధానమును అయి ఉన్నాడు ఆయన అనగా ఆదియు అంతమై ఉన్నవాడు ఆయన ఆయనను మరణము బంధించి ఉంచలేదు అసంభవం అది ఆయన మరణమును జయించినటువంటి విజయశీలి ఆయన ఆ గొప్ప దేవుడు మన కొరకు మృత్యుంజాడే సమాధి నుండి తిరిగి లేచి మూడవ దినాన ఆ పునరుద్ధానపు శక్తిని మనకు అనుగ్రహించాడు ఆయన చనిపోవడానికి ముందు ఆయన ఈ భూమి మీద బ్రతికి ఉండగా ప్రధాన యాజకులతో శాస్త్రులతో పెద్దలతో వారందరితో బాహాటముగా బహిరంగంగా ప్రసంగించి చెప్తూ ఉన్నాడు కదా నన్ను మీరు హింసించిన తర్వాత సమాధి చేసిన తర్వాత మూడవ దినాన మరలా తిరిగి లిగవటం ఖచ్చితంగా లిగిస్తాడు మనిషి కుమారుడు ఎవరో కదా నన్ను అందరు దాన్ ఆ మనిషి కుమారుడు సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఈజ్ అవర్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ అవర్ సేవియర్ మన రక్షకుడు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తే ఆ మనిషి కుమారుడు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయం మంది వాక్యం నిమించున్న నా ప్రియ దేవిని వెళ్ళారా ప్రభు నందు ఆయన సువార్తను నమ్మి విశ్వాసం ఉంచిన మనము ఆ సువార్తే ఏమిటంటే ఏసయ్య యేసు క్రీస్తు అనే దేవుడు మనుష్య కుమారుడికి లోకానికి వచ్చాడు లేఖనముల ప్రకారం చనిపోయాడు సమాధి చేయబడ్డాడు అలాగే అదే లేఖనముల ప్రకారం సమాధి నుండి మూడవ దినాన పునరుద్ధానం చెందాడు సమాధిలో లేడిప్పుడు ఆయన నువ్వు నమ్మితే విశ్వసిస్తే ఆ విషయం నందు ఎలాంటి సందేహం లేకుండా కనుక ఆ విషయాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటే ప్రియులారని హృదయం అందు నా హృదయం అందు మనందరం రక్షింపబడతాం ఆ సువార్తను బట్టి దేవుడికి స్తోత్రం హల్లే లోయా ఆ పునరుద్ధానపు శక్తి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనలను నిత్య జీవంలోనికి నడిపిస్తుంది ఆ పునరుద్ధానపు శక్తి మనలోనికి కలిగేది మన విశ్వ 
విశ్వాసం ద్వారా ఆ పునరుద్ధానపు శక్తి మనలోనికి కలిగేది ఆ సువార్తలు ఎటువంటి సందేహం లేకుండా మనలో గట్టిగా పట్టుకున్నట్టు ద్వారా ఈ ఉదయకాలం ముందు దేవుని వాక్యం ఇంటున్న నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం యామ్ ఐ ట్రూలీ బిలీవింగ్ ఇన్ ద డెత్ అండ్ రెజరక్షన్ ఆఫ్ మై సేవియర్ నేను నిజంగా నమ్ముతున్నానా నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరణము నందు ఆయన పునరుద్ధానం నందు ప్రత్యేకంగా ప్రియులరా ఆయన పునరుద్ధానం నందు నిజంగా పూర్తి నమ్మకం నేను కలిగి ఉన్నానా లేదా ఆయన నిజంగా సమాధి నుండి తిరిగి లేచాడు చావును జయించి తిరిగి లేచిన దేవుడు నా రక్షకుడు అని పరిపూర్ణంగా నువ్వు నమ్మేవా లేదా ఒక్కసారి ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి పరీక్షించుకోవాలి ప్రలుమార్లు ప్రియ దేవుని విడ్లారా ఈ పరిచర్య ద్వారా టీవీ పరిచర్య ద్వారా నేను మీకు కొన్ని విషయాలు నేర్పించాను ప్రసంగించాను పునరుద్ధానాన్ని గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు కూడా రెండు గుంపులు ఉన్నాయి ఒకటి సద్దుకాయలు రెండవది ప్రియులరా పరిశ్రయలు అనబడినటువంటి గుంపులు ఈ గుంపుల్లో ఒక గుంపు ఏమో పునరుద్ధానాన్ని దేవదూతల్ని నమ్ముతారు ఇంకో గుంపు అసలు పునరుద్ధానాన్ని నమ్మరు దేవదూతల్ని నమ్మరు మరి అలాంటి వీరితో అపోస్తులుడైన పౌలు మాట్లాడుతూ అంటాడు ఏమనంటే నేను పునరుద్ధానాన్ని గురించి నమ్మేటువంటి గుంపుకు చెందిన వ్యక్తినే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు నువ్వు గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే నీకే కాదు సందేహం ఆనాడు కూడా ఆయన ఉన్న దినాలలో ఆయన సమాధి నుండి తిరిగి లేచిన తర్వాత కూడా అనేక మందికి ఆ విషయంలో స్పష్టత లేక నమ్మలేకగా వేషదారులుగా మిగిలిపోయారు పరిశైలిగా ఉండిపోయారు బట్ కానీ నేటి ఉదయ కాల ముందు నీకు నాకు మనందరికీ కూడా దేవుడు ఓ చక్కని సాక్ష్యాలను ఆధారణలను పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా ప్రత్యేకంగా ఖాళీ అయిన సమాధి ద్వారా మనకిస్తూ ఉన్నాడు మరొక వాక్యాన్ని కూడా మనం చదువుదాం ప్రియారం ద ఫస్ట్ టూ సర్మన్స్ ప్రీచ్డ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద రిజరెక్షన్ ఆయన ప్రసంగించిన ఇక చూద్దామా మనము అపస్తులుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు నుండి ముప్పై ఆరు వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ప్రకటింపబడుతున్నటువంటి ఆ ప్రసంగంలో ప్రత్యేకంగా పునరుద్ధానాన్ని గురించి ఎత్తిపెట్టి మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలను మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అపస్తులుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు నుండి ముప్పై ఆరు వచ్చిన ప్రిలరా మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే చూడండి ఆ విషయాలన్నీ కూడా అపస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి ముప్పై ఆరు వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మొదటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళని చదవాలని ఆశ అయితే పేతురు ఆ పదుల కొరత కూడా లేచి లీచి నిలిచి బిగ్గరగా వారితో ఎట్లా యోదయ మనుషులారా ఎరుశీలములో కాపురం ఉన్న సమస్త జనులారా ఇది మీకు తెలియగాక చెవి యొగ్గి నా మాటలు వినుడి జామైనా కాలేదు ఏవేలు ప్రవక్త ద్వారా మీరు ఊహించినట్టు వీరు మత్తులు కారు పొద్దు పొడిచి జామైనా కాలేదు ఏవేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి ఇదే ఏమనగా అంతి దినములు ఎందు నేను మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించదును మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచించదును మీ యవనులకు దర్శనములు కలుగును మీ వృద్ధులు కలలు కందురు పిల్లల ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా ఇలా కంటిన్యూషన్గా మనం చదువుకుంటూ వస్తే ముప్పై ఆరవ వచ్చిన వరకు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై ఏడు వచ్చిన వాళ్ళలో ఉన్న విషయాలను నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఇస్రాయేలు వారు అలా రాయి మాటలు వినుడి దేవుడు నజరయుడకు ఏసు చేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను సూచిక క్రియలను మీ మధ్యను చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందిన వాణిగా మీకు కనబరచను ఇది మీరే ఎరుగుదురు దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానమును అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత సిలువ వేయించి చంపితిరి మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము గనుక దేవుడు మరణ వేదనలను తొలగించి ఆయనను లేపెను ఆయనను గూర్చి దావిది ఎట్లను నేను ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ప్రభువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడి పార్శ్వమున ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను కావున నా హృదయము ఉల్లసించును నా నాలుగు ఆనందించును మరియు నా శరీరము కూడా నిరీక్షణ కలిగి నిలకడగా ఉండును నీవు నా ఆత్మను పాతాలములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనియ్యవు ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం హల్లేలోయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా డీటెయిల్గా మనకి పేతురు చేసిన తన మొదటి ప్రసంగం ముందు ప్రిల్లరా పిరికి వారిగా అబద్ధికుడిగా పలుమార్లు తన విశ్వాసం విషయంలో పడిపోయి పారి పోయినటువంటి ఈ పేతురు ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభు పునరుద్ధానము చెంది తిరిగి తను తాను సజీవునిగా వారి ముందు పునరుద్ధానం శరీరంతో ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆ సత్యాన్ని ఎరిగిన ఈ పేతురు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ప్రభు కొరకు హతసాక్షిగా మారడానికి సహితం తను తాను సమర్పించుకున్నాడు పిరికి వాడిగా అయ్యో నేను కాదు అని ఒట్లు పెట్టుకుని ఈ వ్యక్తి ఇప్పుడు వారందరి ముందు ధైర్యంగా చిన్న పడుతున్నాడు మీరెవరినైతే హింసించారో పాత పెట్టారో సిలువు వేశారో చంపారో 
మరణానికి అప్పచెప్పారు ఆ మరణం సహితం ఆయన ఏమి కూడా చేయలేకపోయింది ఆయన బంధించుడు ఉంచుట అసాధ్యం కాబట్టి ఆయన మరణ వేదనను తొలగించి తిరిగి లేచాడు ఆయన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అని చెప్పి ఎంతో చక్కని ఒక గొప్ప సందేశాన్ని పునరుద్ధానపు సందేశాన్ని ప్రియులరా ఆ మొదటి ఆ మాటలు ఆ ప్రసంగంలో అదేవిధంగా అపస్తుల కార్యాలు మూడవ అధ్యాయము పన్నెండు నుండి ఇరవై ఆరు వచ్చినాల్లో కూడా ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే మూడవ అధ్యాయం పన్నెండు నుండి ఇరవై ఆరు వచ్చినాల్లో కూడా ఇక్కడ కూడా మరల పేతురు ఆ చేస్తున్న ఆ ప్రసంగంలో ఆ మాట్లాడిన విషయాల్లో పునరుద్ధానాన్ని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధానాన్ని కేంద్ర బిందువుగా చేసుకునే ప్రియులరా ఆ తన అక్కడ స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నట్లుగా మనకు అక్కడ అర్థమవుతూ ఉంది ఆ చూద్దామా మొదటి పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన చూడండి పేతురు దీనిని చూచి ప్రజలతో ఎట్టను ఇస్రాయేలీయు వార ఇస్రాయేలీయులారా మీరు వినీష్ మా ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుచున్నారు మా సొంత శాత శక్తి చేతనైనను భక్తి చేతనైనను నడవను వీనికి బలమిచ్చినట్టుగా మీరెందుకు మా తట్టు తేరిచుచున్నారు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు అని వారి దేవుడు అనగా మన పితృల దేవుడు తన సావుకుడైన యేస్సును మహిమపరిచి ఉన్నాడు మీరు ఆయనను అప్పగించి తిరిగి పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయటకు నిశ్చయించినప్పుడు మీరు అతని ఎదుట ఆయనను నిరాకరించి తిరి మీరు పరిశుద్ధుడును నీతి మంత్రుడైన వారిని నిరాకరించి అర్హంతుకుడైన మనుషుని మీకు అనుగ్రహింపమని అడిగితిరి మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి కాని దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపినో అందుకు మేము సాక్షులము ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా ఈ ఉదయకాలం ఉంది ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేను సాక్షిని అందుకు నా ఏసయ్య పునరుద్ధానం చెందాడు అనడానికి ఇంకా ఏ మాత్రం కూడా నువ్వు సందేహించొద్దు ఆయన పునరుద్ధానం చెందాడు అని స్పష్టంగా మొదటి రెండు ప్రసంగాలలో అపోస్తులైనటువంటి పౌలు చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు కదా ఆయన జీవాధిపతి మీరు చంపింది జీవాధిపతిని ఆయన తిరిగి లేచాడు సమాధిలో లేడు ఈ ఉదయకాల మంది వాక్యం ఇంటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి చాలా మంది నేటి దినాల్లో మనం గమనిస్తున్నట్లయితే సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ప్రొక్లైమింగ్ మోస్ట్లీ ప్రాస్పరిటీ గోస్పెల్ టు ద పీపుల్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్ లైక్ నథింగ్ టువర్డ్స్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టీచింగ్స్ my dear brothers and sisters especially towards the healings and deliverances for what reason endu kosam chaala mandi parugulu edutunnaru swasthathula kosam parugulu edutunnaru tappudu bodalu tappudu abaddha bodagulu abaddha prachanalu tho manushulu mosu puchutunnaru doopudu summa chestundi account lo pedutundi meeku adi jarigi didi jarigi ilanti vanni guddiga nammi parugulu edutunnaru okkaru kuda ee karyam jarigindi yesayya naamam vala antledu idugo ee oil dabba idugo ee kachipu ledante idugo ma మీరు సహాయం పంపితే మీకు దీవెన ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా దోజ్ ఆర్ ఆల్ నాన్ సెసెస్ అని దేవుని వాక్యానుసారంగా అవన్నీ కూడా చెత్త మాటలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నిజంగా నువ్వు మధ్యమైన క్రైస్తవుడు అయితే వివేచన కలిగిన వ్యక్తి అయితే నువ్వు గ్రహించు ఒక్కసారి లేఖనాన్ని పరిశీలించు ఎక్కడ కూడా అపోస్తులుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ క్రెడిబిలిటీని వారికి తీసుకోలేదు అక్కడ చూడండి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ శృంగారమైన దేవాలయం దగ్గర ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గొప్ప కార్యం జరిగింది భిక్షమడుక్కుంటున్నాడు అక్కడొకడు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటువాడైనటువంటి వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తికి చక్కని నడక వచ్చింది లేచి గొంతులేస్తున్నాడు పరుగుతున్నాడు ఒక్కటే మాట అన్నాడు వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు కానీ పేత్రిహాన్లు లే మేము కలిగిందే ఇస్తున్నా నదరని ఏసు నామంలో అన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో క్లారిటీ ఇస్తున్నారు వీళ్ళకి ఎందుకు మీరు విస్మయం పొందుతారు ఇంతగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు మా వల్ల కాదు ఇది జరిగింది ఇక్కడ దేవుడు ఏసయ్య నామాన్ని మేము పరుస్తున్నాడు ఆయనను బట్టి మేము ఉచ్చరించిన యేసు క్రీస్తు అనే నామమును బట్టి ఇతడు స్వస్థత పొందాడు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇప్పుడు నువ్వు పొందుకుంటున్న స్వస్థతలో నువ్వు పొందుకుంటున్న ప్రతి దీవెనికి కారణం మణికుమార్ కాదు ఇంకో పాస్టర్ గారు కాదు టీవీలో ప్రసంగించే పెద్ద పెద్ద దైవజనులు ఎవరు కాదు టీవీల్లో చెప్పేవాళ్లే కాదు లేదా నీ ఇంటి ముందుకు పెద్ద కారులో వచ్చి కోటేసుకుని నిలబడిన దైవజనుడు కాదు నీవు పొందుకుంటున్న స్వస్థతకి ఆశీర్వాదానికి ముఖ్య కారణం నీలో ఉన్న విశ్వాసం దేని పట్ల సువార్త పట్ల యేసు క్రీస్తు అనే దేవుడు నిజమైన దేవుడు సమాధి చేయబడ్డాడు నా కొరకు సమాధి చేయబడటంతో పాటు మూడవ దినాన మృత్యుంజయుడ తిరిగి లేచాడు పునరుద్ధానుడయ్యాడు అని నువ్వు ఉంచిన ఆ విశ్వాసం యేసు నామంలో నా రోగం తగ్గిద్ది యేసు నామంలో నా పాపానికి క్షమాపణ ఉంది అని నువ్వు ఉంచిన ఆ విశ్వాసమును బట్టి నీకు స్వస్థత కలుగుతుంది ఆ విశ్వాసమును బట్టి ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఆ పునరుద్ధానపు శక్తి నీకు విడుదలనిస్తుంది దురాత్మ నుండి అయినా అది గృహం గురించైనా వివాహం గురించైనా ఏ విషయంలోనైనా నీకు కార్యం జరిగిందంటే నా చేతిలో ఉన్న కచ్చిపు గొడ్డ కాదు నేను ఇచ్చిన ఆయిల్ డబ్బా కాదు ఇంకొకటి ఇంకొకటి కాదు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఎన్నో వారాలు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి మాటలు గుడ్డిగా నమ్మొద్దు డోంట్ బిలీవ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫూలిష్ టీచింగ్స్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గడ్ యాజ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గడ్ ఐమ్ వార్నింగ్ యూ ఇఫ్ యు ఆర్
such kind of teachings definitely you are going to receive hell in your life and also you are going to receive before the hell god's wrath upon you and upon your family ni kutumbam meda nee meda devudu ogra tho chindi narakam kaadu mundu telisi kuda nu parugulettev ante tappudu vaati kosam tappudu pravaktalaku tappudu bodalaku nu avakasham ichi ni jeevitham andu manushudu kalpinchina kalpana kadara vaipu parigettoddu పాపాన్ని ఖండించే చోట నిలబడు పాపాన్ని సరిదిద్దుకు పశ్చాత్తాపం చెందు విశ్వాసంతో నువ్వు పొందుకోవాలి వాక్యాన్ని కూర్చున్న జ్ఞానాన్ని కలిగి నీ జీవితంలో నువ్వు జీవిస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ రిచెస్ అండ్ గ్లోరీ ఆయన తన మహిమాశ్వర్యం బట్టి తన కృపణ బట్టి సమస్తం నీకు జరిగించేటువంటి గొప్ప దేవుడు తండ్రిగా నీకుంటే నాకుంటే వై యూ ఆర్ వరియింగ్ ఎందుకు నువ్వు దేనికోసం ఇంకా చింతపడుతున్నావు దేని గురించి బాధపడద్దు ప్రభు చిత్తమైత ప్రియులారు ఈ అంశాన్ని ముందున్న దినాల్లో మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఈ వాక్యం మనందరూ వినికిడులు దీవించుకునేదాకా ఆ మెయిన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ